Amici di Storia Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la web serie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Questa volta racconteremo una storia che è stata richiesta molto spesso sul nostro canale, una storia che negli anni 90 ha rappresentato un caso unico nel calcio italiano, un piccolissimo comune di circa 5.500 abitanti che è riuscito a salire ai piani alti del nostro football, giocando la Serie B e sfidando anche l'Inter in Coppa Italia. Una vicenda che non è stata però esente anche da polemiche. Stiamo parlando della favola del Castel di Sangro. C'erano McGuinness, una penna e il Castel di Sangro. No, non è una barzelletta, riavvolgiamo il nastro di una storia vera dai contorni talvolta paradossali di un calcio, quello a cavallo tra anni 90 e il nuovo secolo, che iniziava a disegnare la sua famelica avidità. Correva l'anno 1995, Serie C1. Il girone B sfodera piazze calde note al gota del pallone nostrano, da Lecce che vincerà infatti il torneo, ad Ascoli passando anche per Nocera Inferiore. Tra questi giganti sembra impossibile che Castel di Sangro, minuscolo paese abruzzese, animato da circa 5.000 abitanti, possa inserirsi nella lotta per la promozione in B. Il presidente è un imprenditore pugliese che sembra avere le idee chiare, tanto che oggi è a capo del calcio italiano. Gabriele Gravina, attuale presidente FIGC. Osvaldo Iaconi in panchina è invece il mentore del sogno. La squadra è più che discreta. Già la promozione in terza serie viene considerata un obiettivo eccezionale, conquistata nella stagione precedente vincendo i playoff di Serie C2 ai calci di rigore nella finale contro il Fano ad Ascoli Piceno. Ciò nonostante il miracolo alla fine non resterà effimero. De Iulis tra i pali, Altamura e Fusco alzano la torre di controllo difensiva. L'esterno Claudio Bonomi furoreggia e completerà in futuro anche una dignitosa carriera agonistica. In avanti ci si diverte con il tridente Galli Martino Verolino. Al culmine della regular season i giallorossi sono secondi a quota 58. Una cavalcata non priva però di qualche polemica, un esempio su tutti il gol non convalidato al Sora nel pomeriggio del 5 maggio 1996, su colpo di testa ravvicinato di Casale. De Iulis ricaccia il pallone, che intanto sembrava aver oltrepassato limpidamente la linea di porta, con un intervento felino. Il classico gol non gol. L'arbitro Pin di Castelfranco Veneto ordina di continuare il gioco, quando invece il guardialine si era già diretto verso il centrocampo convalidando la segnatura. I bianconeri Volsci saranno quindi privati della chance di disputare la lotteria dei playoff alla quale accederanno, come nella precedente stagione in Serie C2, gli abruzzesi. Il match decisivo si gioca allo Zaccheria di Foggia, campo neutro contro l'Ascoli, la contesa si prolunga fino ai calci di rigore. Una serie quasi infinita si ferma grazie al dodicesimo Spinosa, subentrato al titolarissimo degli Ulis, che ipnotizza Milana scatenando la festa dei compagni e dei tifosi del Sannio. La mossa di far entrare il portiere di riserva nei calci di rigore verrà ricordata ai mondiali del 2010, quando Luis Van Gaal la ripeterà identica nella vittoria dell'Olanda ai quarti di finale contro la Costa Rica. Per il Castel di Sangro, cadetteria in tasca e fari della stampa nazionale, non solo, puntati sul fenomeno sociale giallo-rosso. La dirigenza, come detto guidata da Gabriele Gravina, osannata dai tifosi, in quel tripudio giunge dagli Stati Uniti un saggista dedito ad inchieste di elevato calibro, Joe McGuinness, inviato di punta tra l'altro della CNN. Dall'intervista al difensore con nazionale Lalas, atterrato a Padova in quel periodo, al trasferimento in pianta stabile a Castel di Sangro per analizzare nei dettagli quell'impresa, il passo è breve. Per un anno vive in simbiosi con il microcosmo devoto a San Rufo. Tutto bello e genuino, quasi tutto. Partendo dai lavori dello stadio Teofilo Patini, dedicato a un pittore e artista locale, che dopo lungaggini di ogni tipo viene ampliato per la categoria superiore arrivando a contare 7.000 posti a sedere, quantità addizionale rispetto al totale dei residenti nel territorio. Il primo giro nella giostra della B è molto sofferto, la zona calda è uno spettro immancabile, in pieno inverno una tragedia scuote inoltre l'ambiente. In un terribile incidente stradale muoiono il giovane Biondi e il bomber Di Vincenzo. L'acuto provvidenziale giunge alla penultima giornata nel derby contro il Pescara, Pistella sblocca, il Delfino pareggia con Di Gian Natale ma a 9 minuti dal termine, Bonomi con un bolide mancino in sacca per il raddoppio. 
Si arriva così all'epilogo del campionato, 15 giugno 1997, che sarà però anche il giorno del sospetto. Allo stadio San Nicola è già pronta la festa per il ritorno del Bari in Serie A. Ai pugliesi urgono i tre punti per il salto, mentre gli abruzzesi sono matematicamente salvi. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. McGuinness, evidentemente conscio della massima sfoderata da Giulio Andreotti, tira le somme e decide di mettere nero su bianco nel libro Il Miracolo di Castel di Sangro, pubblicato dalla Caos Edizioni, oggi praticamente introvabile, ogni perplessità. Secondo lo scrittore americano, il regolare svolgimento di quel match, diretto da tre ossi, viene condizionato dall'eccessiva leggerezza mostrata dagli ospiti. La partita si chiude sul 3-1, pronti via la formazione di Fascetti sblocca, approfittando di un passaggio errato a centrocampo, con la firma di Ventola. Guerrero, sugli sviluppi di uno svarione della retroguardia di Iaconi, raddoppia e Volpi completa l'opera con un gran tiro dalla distanza. Inutile il rigore trasformato da Bonomi a fine primo tempo. McGuinness, in base alla sua versione, avrebbe captato dei dialoghi inequivocabili tra alcuni giocatori abruzzesi alla vigilia dell'incontro. Insomma, qualcosa secondo lui non tornava. A distanza di oltre vent'anni, nel corso della trasmissione televisiva Non è l'Arena, condotta da Massimo Giletti sulla 7, il fatto è tornato alla ribalta con l'aggiunta di aneddoti e retroscena risalenti proprio a quei giorni. Quella vicenda segnerà per sempre la vita e la carriera dello stesso McGuinness, scomparso nel marzo del 2014. Ma torniamo al campo, quella stagione resta comunque il punto più alto della storia del Castel di Sangro, che sempre in Serie B nel campionato 1997-98 non riesce a ripetere il miracolo sportivo. I giallorossi infatti retrocedono in C1 con 30 punti all'attivo. C'è ancora però un appendice a questa storia, la super sfida allo stadio Patini contro l'Inter nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia, mercoledì 11 novembre 1998. All'andata il Castel di Sangro ha perso a San Siro solo di misura e a un quarto d'ora dal termine nel match di ritorno arriva il gol di Alberto Bernardi che fa impazzire lo stadio abruzzese mai così gremito e fa sognare i tempi supplementari contro i nerazzurri in campo con campioni del calibro di Beppe Bergomi, Roberto Baggio, Yuri Giorcaef, Diego Pablo Simeone e Paolo Sousa. Proprio Giorca F segnerà però il contestatissimo rigore del pareggio, che fa inferocire i tifosi locali, segno che la favola del Castel di Sangro era destinata ad avere sempre un po' di veleno nella coda. Se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un like, soprattutto di iscriverti al canale, per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!